Образы и вымыслы – выставка для тех, кто готов включить свое воображение и вступить в диалог с художником. Михаил Матричук признается, что для него важно быть услышанным. Главное – пробудить в зрителе самые разные мысли и эмоции. С первых минут чувствуется, как волнуется сам автор, ведь это первая персональная выставка 22-летнего художника. В той же картине, например, «Человек из сна», то есть Каждый, может быть, вообще, в принципе, увидит свои вообще абсолютно разные смыслы. Кто-то увидит солдата, как некоторые, кто-то увидит, в принципе, может быть, какое-то достаточно безликое, на самом деле, возможно, что-то, но при этом инфернальное. То есть хотелось бы именно через экспрессию показать вот как бы именно состояние души человека и самых, самых разных образов. В современном искусстве, считает Михаил, должно быть больше вопросов, чем ответов. Нужно все время держать зрителя в тонусе. Чтобы наводил на размышления, то есть слишком мало действительно, допустим, работ, которые, на мой взгляд, в современном искусстве, вот, которые, в принципе, на самых разных площадках, в принципе, выставляются, они заточены именно на размышления. А что как не абстракция, экспрессионизм, в частности, он, в принципе, наталкивает на самые разные образы, вымыслы и так далее. В этом пространстве, где выставлено более 30 полотен, самые разные произведения. Некоторые из них представляют законченные истории, какие-то повседневность а другие выводят на диалог самим собой. Каждый зритель, который сюда приходит, он найдет именно себя в его работах. Картина «Курьер», она мне близкая в моей профессии. Вот. То есть, ну, когда ты учишься, тебе нужна какая-то подработка. И вот как раз моя профессия была первая – это курьер, доставщик. Вот. И то, что это человек, который в любую погоду может выйти на свою смену, отработать. Вот. И как раз он полностью описал вот эту ситуацию. Среди множества работ есть здесь и портрет отца художника. Кстати, ради Михаила, как и его коллеги, тоже пришли поддержать сына. К слову, их деятельность никак не связана с искусством, но к выбору Михаила они отнеслись с пониманием, хотя и видели в его в другой постасе. В художественной школе учился, а потом вот пошел в художественное училище. Ну, нам хотелось бы, конечно, чтобы он был бы, не знаю, бизнесменом, инженером, врачом, но вот так получилось, что, ну, крылья мы ему не обрезали. Вот, ну, как будет, так будет. Сейчас стараемся во всем помогать. Вместе рамки сколачиваем на картины. Одна из необычных работ Михаила – триптих «Романтическая история». В основе произведения – авторские размышления на тему зарождения новой жизни. В чем заключается смысл? Если смотреть ее, скажем так, в развернутом виде, то есть это получается союз между двумя двумя молодыми людьми, которые впоследствии на <coughs> при этом действия разворачиваются на фантастическом пейзаже, и при этом как бы тут идет процесс того, ну как молодой человек, грубо говоря, вот как раз таки собирается сделать именно шаг вот именно в новую жизнь, в жизнь именно брака и вообще в принципе создания семьи. Что потом следует за этим? Следует за этим проще показать. А следует за этим как раз-таки рождение, насыщение душой как раз-таки молодого, ну, получается, человека, который после как бы будет продолжать их род. То есть это и есть романтическая история именно в моем представлении. Михаил Матричук – выпускник Воронежского художественного училища, которое он окончил два года назад. В день открытия выставки оценить работы бывшего студента отделения живописи пришли не только преподаватели, но и руководство родной Альма-Матер. Работать... Э Творчески он начал еще на старших курсах училища. В общем-то, вот этот экспрессионистский стиль им был выработан даже в дипломном проекте. То есть это совершенно не случайная как бы, линия его творчества. Несмотря на молодость автора, Михаил Матричук – один из тех художников, которому свойственно философское осмысление действительности. И, как следствие, отражение этого в своих картинах. Михаил был одним из моих студентов в Воронежском художественном училище. И э, он... Учился и на дерево обработки, и живописью занимался. У него здесь довольно-таки много таких глубоких э, тем интересных, в которые действительно нужно как-то смысловым полем прям погрузиться, окунуться, вникнуть в цвет, в геометрию, вот в эти во все сочетания. Поэтому здорово, достаточно необычно, интересно. Выставка «Образы и вымыслы» будет работать в Доме архитектора до 1 октября. Галина Жукова, Сергей Трифонов, 41 канал.